നമസ്കാരം ഒരു തുള്ളി രക്തമോ വെടിയുണ്ടയോ ചെലവാകാതെ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമായ യുദ്ധമാണ് സൈബർ യുദ്ധം ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ഇന്ത്യയെ തകർക്കാനുള്ള പാക് സ്പോൺസേഡ് സൈബർ യുദ്ധം തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അറബ് ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു പേരുകളിലുള്ള വ്യാജ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു പാക് ചാര സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നും ഇവർ വിലയിരുത്തുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ട്രോൾ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പട്ടികയും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷേമോൺ മോദി കയോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ഹാഷ്ടാഗുകളാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ന് അടുത്തിടെ ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിച്ച ഹാഷ്ടാഗിന്റെ ഉറവിടം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ചില ആളുകളും ബോട്ടുകളും ബോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്രിമമായ ടാസ്കുകൾ നൽകിയാൽ മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനാകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്നും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും സ്വതന്ത്ര സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മോദി സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരം ജനിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യയും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സഖ്യ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കാനുമായിരുന്നു ഈ നീക്കം ആദ്യം അറ്റ് പാക് അറ്റ് ഫൌജ് എന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് പിന്നീട് അറ്റ് സൈന്ദ മോന എന്നാക്കി ഇതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം ഒരു അറബിയായ മോന ബിന്ദ് ഫഹദ് അൽ സയീദ് അറ്റ് മോന ഫഹദ് വൺ ത്രീ എന്നാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടിലെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്ന ക്ലാസിഫൈഡ് ജേണൽ പോസ്റ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോകളും തെറ്റായ വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ ശിഥിലമാക്കി സ്വതന്ത്ര കശ്മീർ ഖാലിസ്ഥാൻ ദ്രാവിഡിസ്ഥാൻ എന്നിവ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തെയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധ വികാരം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് വെളുത്ത സ്ത്രീകളായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് അൻഷുൽ സക്സേന എന്ന സ്വതന്ത്ര സമൂഹ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇവരുടെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുമുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മുൻപ് ഇതിൽ മിക്കവയിലും ഉറുദു ഭാഷയിൽ പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സി ജെ പോസ്റ്റിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ പേജുകളിൽ ആഗോള വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ചുവട് മാറിയതായും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സി ജെ പോസ്റ്റ് ഫീവ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പത്ത് ഡോളർ മുതൽ അൻപത് പൗണ്ട് വരെ നൽകി വാർത്താ അവതാരകരെ വാടകയ്ക്കെടുത്തു ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന വാർത്തകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിച്ച് ഫോൺ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി അയച്ചു നൽകുകയാണ് അവതാരകർ ചെയ്തിരുന്നത് പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുടെ അറിവോടു കൂടിയാണ് ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രചാരണവും നടക്കുന്നത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഐ എസ് ഐ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണവും അഴിച്ചുവിട്ട് കശ്മീരിലെ കശ്മീരിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിക്ക ബോട്ടുകളും വർഗീയ കലാപമുണ്ടാക്കാനായി മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വാർത്തകളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു